Jag hälsar er, mina älskade kosmiska systrar och bröder. Jag hälsar er med den tredje filmen i denna serie om åtta filmer för att kunna leva sitt liv i högre andlighet. I harmoni med allt levande, ett liv i kärlek och tacksamhet. Ett liv i kunskap och vishet och ett liv i samklang med allvetandet eller det som många kallar för Gud. Idag ska vi tala om hur vällösten kan fängsla en människa och hålla den fången i sin egen kropp. Först vill jag säga att vällust under kontroll är en normal funktion i människans liv. Vällusten förhöjer individens välbefinnande under livet på jorden. Vällust är motsatsen till olust som är negativ i en människas tillvaro. Det är först när vällusten förslavar människan som den är farlig för individen. Vällusten kan fånga människor på många olika sätt genom till exempel frosseri, dryckenskap, drogmixbruk, förtal och ryktespridning. Data och videovåld, latet, slöhet, slapphet, pornografisk litteratur och videofilmer med snedvridna sexuella föreställningar och så vidare. Låt oss heller inte glömma att många individer känner en barbarisk lust eller vällust i att plåga och i värsta fall döda sina medmänniskor. Det är först när en människa fastnar i ett begär efter mat och dryck som vällusten förvandlas från något positivt i en människas liv till något negativt som håller individen fången EPR som blir allt svårare att bemästra. Den slutsats vi kan dra av detta är att det är inget fel i att unna sig en god middag med ett glas gott vin eller en konjak efteråt. Det är först när sinneskraften vällusten fångat individen i frosseri och tryckenskap som det blir ett svårt problem för människan då det förhindrar all andlig utveckling. Det andra underavdelningen av vällusten som vi nämnt tidigare är naturligtvis helt förkastliga då det enbart leder individen mot Barbarstadies lägre regioner istället för mot människostadiet. Vällusten är därmed en mycket svår motståndare för själen. Nästa vecka ska vi tala om sinneskraften breden som är själens största motståndare och den farligaste för individen. Med dessa ord omsluter jag er alla kära systrar och bröder i allomfattande kosmisk kärlek.